வெல்கம் டு கிரியேட்டிவ் வேர்ல்டு இன்றைக்கி நம்ம கிராமத்து சமையலில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நொங்கு பாயாசம் இது சம்மர் ஸ்பெஷல் ஸோ சம்மரில் நிறைய ரெசிபீஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் வரிசையாக மாம்பழத்தை வச்சு பண்ணோம் அடுத்தது வந்து நொங்கு வச்சு பண்ண போகிறோம் ஸோ நொங்கு உங்களுக்கு இயற்கையிலே கிடைக்கிற ஒரு அருமையான ஒரு காய் பழம்னு வச்சுக்கலாம் நொங்கு மாம்பழம் பலாப்பழம் இந்த மாதிரி சீசனல் கிடைக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான விஷயங்களில் இந்த நொங்கு வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் என்ன அப்படின்னா சம்மரில் கிடைக்கிற மாம்பழம் உடலுக்கு சூடு அடுத்தது பலாப்பழம் உடம்புக்கு சூடு ஆனால் வெயில் காலத்தில் கிடைக்கிற அந்த நொங்கு உடம்புக்கு குளிர்ச்சி தரக்கூடியது அதனால் கண்டிப்பாக எல்லாருமே நொங்கு பச்சையாக சாப்பிடுங்க ஸோ அதுலேயே ஒரு வெரைட்டியாக வேணுங்கிறதுக்காக இன்றைக்கி நான் நொங்கு வச்சு பாயசம் பண்ண போகிறேன் இது ரொம்ப சிம்பிளானது ரொம்ப எளிமையானது இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இது என்னென்ன தேவைன்னா நொங்கு ஃப்ரெஷ்ஷான நொங்கு இனிப்புக்கு தேவையான சக்கரை பால் ஏலக்காய் பவுடர் ரொம்ப குறைவான இன்க்ரீடியன்ஸை வச்சு அதிக சத்துள்ள பயனுள்ள உடம்புக்கு ஹெல்த்தான ஒரு பாயசத்தை நம்ம இன்றைக்கி பண்ண போகிறோம் பாயசத்துக்கு முதல்ல பாலை கொதிக்க வைக்கணும் தோட்டத்தில் நாட்டு மாட்டு பாலில் கறந்த அருமையான பால் இருக்குது பால் காஞ்சிகிட்டு இருக்கு பால் காயத்துக்குள்ளே இதை நம்ம முன்னாடியே எடுத்து வைக்கக்கூடாது எடுத்து வச்சா கருத்து போயிடும் ஸோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்காது அதுக்காக பால் காஞ்சிகிட்டு இருக்கு இந்த பால் காய நேரத்துக்குள்ளே இந்த மாதிரி இளம் நொங்காக எடுத்து அதுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த சொலையை நான் இப்போ எடுக்க போகிறேன் ஸோ இந்த தண்ணி அதில் ஊற்றிக்கலாம் நொங்கு தண்ணி சூப்பராக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு வேர்க்குறும் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இப்போ நீங்கள் தடை வைக்கலாம் இது வந்து கண்டிப்பாக ஒரு குளிர்ச்சியை தரக்கூடியது ஸோ இவ்வளோ அருமையான ஒரு இதை பாயசம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே இதை நான் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறேன் ஸோ இந்த பால் கொஞ்சம் நல்லா சுண்டை காயணும் இதுக்கு தேவையான சர்க்கரையை இந்த மாதிரி கூலாகவே உட்காந்து கூலாகவே படுத்துக்கிட்டே கூட ஆட் பண்ணலாம் ஏன்னா சம்மரில் நம்ம எப்பவுமே கொஞ்சம் கூலாக இருக்கணும் வா ஸோ ஆல்மோஸ்ட் பால் காஞ்சிருச்சு இந்த சமயத்தில் நம்ம வந்து ஏலக்காயை போட்டுக்கலாம் ஸோ நொங்கு தண்ணி பட்டதுனால இப்படி ஆகிடுச்சு ஸோ அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ நமக்கு வாசனை தான் நான் முக்கியம் ஸோ நொங்கு நொங்கு எப்போவுமே நம்ம வந்து சூட்டோடு போட வேணாம் இது கொஞ்சம் நல்லா ஆறி கொஞ்சம் வெது வெதுன்னு வந்ததுக்கப்புறம் நாம் எடுத்து வச்சுருக்க நொங்க இதில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் மிக்ஸ் பண்ணிட்டால் நொங்கு பாயசம் ரெடி ஸோ ஆறிக்கிட்டு இருக்கட்டும் அதுக்குள்ளே நான் ஒரு சின்ன பிரேக் எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் ஸோ இந்த நொங்கு பாயசத்தில் நீங்கள் இன்னும் ஹெல்த்தாக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த சர்க்கரைக்கு பதிலாக நீங்கள் வெள்ளத்தை போட்டுக்கலாம் இன்னும் அது ஹெல்த்தியானது இன்னும் டேஸ்ட்டு கூட அதிகம் கொடுக்கும் நான் பேசிக்காக நான் சர்க்கரை ஆட் பண்ணி பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது ஆறிக்கிட்டு இருக்குது ஆறினதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து எடுத்து வச்ச நொங்கு ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அது ஆறிடுச்சு இப்போது இந்த நொங்கு ப்ளஸ் அதனுடைய தண்ணி ரெண்டுமே சூப்பராக வந்திருக்கு இதை நம்ம இதில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ சூப்பராக ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ கொஞ்சம் மசிச்சு விட்டுக்குங்க ஸோ நொங்கு பாயசம் ரெடி வாவ் சூப்பரான நொங்கு பாயசம் எப்படி இருக்குன்னு பாக்குறேன் போல நான் நிறைய பாயசம் சாப்பிட்டு நொங்கு பாயசம் சாப்பிடும்போது அந்த ஃப்ளெஷ் உள்ள போகுது அந்த நொங்கோட ஃப்ளெஷ் அது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு நீங்க கண்டிப்பா இந்த சம்மர்ல இதை செஞ்சு பார்க்கணும் செஞ்சு பார்த்து சாப்பிட்டு உங்க உடம்ப கூலா வச்சுக்கோங்க சியர்ஸ்so பனமரங்கள் ஆபத்தானா இருக்கிற கா இந்த காலகட்டத்தில் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் நட்டு கஷ்டப்பட்டு வளர்த்த இந்த பனைமரத்தை பாருங்கள் இது ஒரு அஞ்சு வருஷம் ஆயிருக்கு முழு பனைமரமாக வளர்கிறதுக்கு அதனுடைய பயன்களை நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கு குறைந்தபட்சம் இருபது வருஷம் ஆகும் வாங்க வளர்ந்த பனைமரத்தை போய் பார்க்கலாம் ஏதோ தெரியுது பாருங்கள் இருபது வருஷம் வளர்ந்தால் அந்த பனைமரம் அப்படி தான் இருக்கும் 
ஸோ கண்டிப்பாக இருபது வருஷத்துக்கு அப்புறம் இங்கே இதே இடத்துக்கு நம்ம வந்து மறுபடியும் இதை பற்றி பேசுவோம் ஒரு இனிமையான காலகட்டத்தில் நம்ம இணைவோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நொங்கு இருக்குது இந்த பனைமரம் அப்படிங்கிறது என்ன பனைமரம் அப்படிங்கிறது இந்த வறட்சியை தாங்கி வளரக்கூடிய மிக முக்கியமான மரங்கள் அதனுடைய விதையிலிருந்து அதனுடைய காய் அதனுடைய மரம் அதனுடைய ஓலை அதனுடைய இலைகள் எல்லாமே பயன் தரக்கூடியது அதுதான் இந்த பனைமரம் பனைமரத்தோட விதையை போட்டு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வர்றது பனங்கிழங்கு ஸோ பனங்கிழங்கு உங்களுக்கு பற்றி தெரிஞ்சு தெரிஞ்சுருக்கும் ஸோ பனங்கிழங்கு நம்ம சாப்பிட்லாம் பனங்கிழங்கு கொஞ்சம் வளர விட்டிங்கன்னா அதுதான் பனைமரம் ஆகிறது மிக பயங்கரமான வறட்சி காலங்கள் மட்டும்தான் பனைமரம் பட்டு போகும் தென்னை மரம் மாதிரி இதுக்கு தண்ணி ரொம்ப தேவை கிடையாது வறட்சி தாங்கி வளரக்கூடிய ஒரு மரம் பனைமரம் நல்லா வளர்ந்ததுக்கப்புறம் அதுலேருந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய மிக முக்கியமானது வந்து நொங்கு இந்த நொங்கு பார்த்திங்கன்னா மற்ற பழங்கள் மாதிரி சீசனல் ஃப்ரூட்டில் கிடைக்கிற மற்ற பழங்களில் இருந்து இது வித்தியாசமானது என்ன அப்படின்னா வெயில் காலத்தில் கிடைக்கக்கூடிய மாம்பழம் வெயில் காலத்தில் கிடைக்கக்கூடிய பலாப்பழம் இது எல்லாமே உடலுக்கு சூடு கொடுக்கக்கூடியது ஆனால் இந்த பணம் மரத்துலேருந்து வர அந்த நொங்கு உடல் சுட்ட தணிக்கக்கூடியது இது மிக அற்புதமான மருத்துவ குணங்கள் நிறைந்தது இந்த நொங்கு ஸோ நொங்குக்கு அப்புறம் பனம்பழம் ஸோ பனம்பழம் வந்து இன்றைய தலைமுறைக்கு சுத்தமாக தெரியல நான் கேட்ட ஒருத்தருக்கு கூட பனம்பழம் அப்படின்னா என்னென்னு தெரியல நொங்கு வரைக்கும் தெரிஞ்சு வச்சுருக்காங்க ஆனால் பணம் பழம் பனம்பழத்தை பற்றி யாருக்குமே தெரியல ஸோ பனம்பழம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நொங்கு விட்டுட்டிங்கன்னா அதே கொஞ்சம் முத்தி பழமாக ஆகிடும் அது சில சமயம் அப்படியே கீழே விழுந்துடும் நம்ம பறிக்காமல் விட்டிங்கன்னா அது கீழே விழுந்துடும் அது கீழே விழுந்ததுக்கப்புறம் அதை சுட் சுடணும் நெருப்பில் சுட்டு இல்லை வாட்டி அதை நீங்கள் தோலெல்லாம் உரிச்சிட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா மாம்பழத்தோட நாறு மாதிரியே இருக்கும் இப்போ எனக்கு கிடைக்கல அதனால் என்ன அதை உங்களால் கா எனக்கு இது உங்களுக்கு காட்ட முடியல ஸோ நார் நார அவர் அதை சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப இனிப்பு அது அதனுடைய சுவையை சொல்லவே முடியும் அந்தளவுக்கு சூப்பராக இருக்கும் அது பனம்பழத்தை சாப்பிட்டுட்டு நான் சின்ன வயசில் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா அந்த நார் நார் இருக்கும் அதுலேருந்து சில கிராஃப்டெல்லாம் கூட பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதுதான் பனம்பழம் நுங்கு பனம்பழம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பண ஓலை பண ஓலையில் விசிறி செஞ்சாங்க கிளி கிழிப்பு செஞ்சாங்க பண ஓலையில் பாய் செஞ்சாங்க குளிர்ச்சியாக இருக்கிறதுக்கு வீட்டுக்கு மேலே கூரையாக போட்டாங்க பண ஓலையை பயன்படுத்தி இந்த காலகட்டத்தில் யாருமே அதை எதுவுமே பயன்படுத்துறது இல்லை பண விசிறி கூட கிடைக்கிறது இல்லை ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பண விசிறி கிடைச்சிருது பண ஓலையில் விசிறி கிடைச்சிருந்து அதுவும் கிடைக்கல நான் சின்ன வயசில் பண ஓலையில் கிழிச்சு காத்தாடிலாம் செஞ்சுருக்கேன் ஓரிகாமி செஷனில் அதை உங்களுக்கு கண்டிப்பாக செஞ்சு காட்டுறேன் மிக முக்கியமான அடுத்தது என்ன பார்த்தீங்கன்னா அதோடய பழங்கால வரலாற்றை சேமிக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு பங்கை இந்த பண ஓலை ஆற்றிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் அது மிக இல்லை என்ன அப்படின்னா அந்த காலத்தில் ஓலைச்சுவடிகள் பண இதில் தான் எழுதியிருக்காங்க நான் சின்ன வயசில் என்னோடய வீட்டு படங்களை ஓலைச்சுவடிகள் எழுதி வச்சுருக்கேன் அதையும் உங்களுக்கு நான் பின்னாடி காட்டுறேன் ஸோ அது காலத்தில் அழியாத ஒரு பொக்கிஷமாக இருக்கும் ஸோ இது போல் பண மரத்தை பற்றி இன்னும் பேசிக்கிட்டே இருக்கலாம் பேச பேச அதனுடைய பயன்கள் ஓயவே ஓயாத அந்தளவுக்கு அதனுடைய பயன்கள் இருக்குது பண மரத்தில் உச்சிக்கு நீங்கள் போய்ட்டு அந்த இதை சீவி விட்டுட்டிங்கன்னா அந்த பாலையை சீவி விட்டிங்கன்னா அதுலேருந்து அந்த பால் வடியும் அதை வந்து ஒரு பானையில் பிடிச்சி அதில் சுண்ணாமை நீங்கள் கலந்தீங்கன்னா அது பேர் தான் பதனி இனிப்பாக இருக்கும் உடல் சுட்ட உடனடியாக தணிக்கக்கூடியது நீங்கள் சுண்ணாம்பை கலக்கலைன்னா அது கல்லாக மாறிடும் ஸோ கல் உங்களுக்கே தெரியும் அது போதையை கொடுக்கக்கூடியது கண்டிப்பாக நீங்கள் அதை தவிர்க்கணும் ஸோ பண மரத்தை பற்றி நான் வீடியோ எடுத்துகிட்டு வரேன்னு எங்கள் அத்தைகிட்ட சொன்னேன் உடனே அவங்க சின்ன வயசில் படித்த பாட்டை எழுதி கொடுத்துட்டாங்க அவங்க வாயிலே சொன்னால் அது இன்னும் நல்லா இருந்திருக்கும் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு பதிலாக நான் இதை நானே உங்களுக்கு படித்து காட்டுறேன் பனைமரமே பனைமரமே ஏன் வளர்ந்தாய் பனைமரமே நான் வளர்ந்த காரணத்தை நண்பர்களே சொல்லுகின்றேன் படுக்க நல்ல பாயாவேன் பஞ்சனைக்கு உறவாவேன் சித்திரை கோடையிலே சிறந்த நொங்கை நான் தருவேன் எத்திசையில் உள்ளவர்க்கும் இயலுதவி செய்திடுவேன் மாடுகட்ட கயிறாவேன் கன்றுகட்ட தும்பாவேன் அடுக்கடுக்காய் பானைகளை அடுக்கி வைக்க உரியாவேன் புசிக்க நல்ல பழமாவேன் பசிக்க நல்ல கிழங்காவேன் உடல் சூட்டை தனித்திடவே பதினீராய் வந்துடுவேன் என்னாலே ருசியை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல ஐஸ்கிரீம்லாம் என்னங்க ஐஸ்கிரீம் அதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு முன்னாடி அதெல்லாம் தோத்துடணும் ஆஹா இந்த தோட்டத்து இந்த தோட்டத்து பாலோட மனமே தனி தாங்க பாக்கெட் பால்லாம் என்ன பால் ஐயோ வெயில் அதிகங்கிறதுனால இந்த சின்ன பனைமரத்தோட நிழலில் நான் உட்காந்து சொல்லிட்டு இருக்கேன் இது தாங்க பனைமரங்கிறது இது ஒரு விளையாட்டாக இருக்கே ஆஹா இந்த ஒரு சுட்டை இந்த உலகத்தை என்னால் பார்க்க மு